கமல் சாருடைய அறுபதாவது வருஷம் அடி எடுத்து வச்சிருக்கிறார் கங்க்ராச்சுலேஷன் சார் ஆக்சுவலி ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு உங்களோட ஒரு ரெண்டு மூணு படங்கள் நடிச்சிருக்கிறேன் அதில் வந்து சொல்வாங்களே இந்த பிள்ளையாருக்கு ஒரு சுண்டலின்ற மாதிரி ஒரு துளியாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ரெண்டு மூணு படங்களில் இணைந்ததில் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் உங்களுக்கே தெரியும் ஐ வாஸ் ஸோ சைல்டிஷ் அண்டு சினிமா பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது ஃபஸ்ட்டு புன்னகை மன்னன் பண்ணும்போது எனக்கு கமல் சார் இவ்வளோ பெரிய ஆக்டர்ன்றது கூட அவ்வளோ பெருசாலாம் எனக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது அதாவது சினிமாவை பற்றி ஃபுல்லாக நாலேஜ் இல்லை எனக்கு அவ்வளோக்கு அவர் சொல்லி பாலச்சந்திர சார் குரு வந்து சொல்லி கொடுத்தார் கமல் சார் கூட ஆக்ட் பண்ணுவார் அவரும் இவங்களும் ஆக்ட் பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அது ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்ஸ் தான் நான் செஞ்சுருப்பேன் அதுக்கப்புறம் படம் வந்ததுக்கு தான் வந்து வந்ததுக்கு பிறகு தான் எனக்கு அதோட அந்த படத்தோடைய அருமையும் தெரிஞ்சது சினிமாவை பற்றியும் தெரிஞ்சது கமல் சாரை பற்றியும் பாலச்சந்திர சார் பற்றியும் தெரிய ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போ தான் கூகுள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்குல்ல அப்போ எல்லாமே எடுத்து எடுத்து பார்க்கும்போது தான் ரொம்ப மிகப்பெரிய வியப்பை தந்தது எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப பரவாயில்லையே கிரேட்டு அந்த படம் நல்லா எனக்கு அந்த படத்துலேயே வந்து பாலு சார் பாடின அந்த என்ன சுத்தம் இந்த நேரம் சாங் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஏன்னா நாங்கள் அந்த ஷூட் பண்ணும்போது அதிரம்பள்ளியில் கொஞ்ச நேரம் மழை வரும் கொஞ்சம் நேரம் வெயில் அடிக்கும் அப்போ உடனே எல்லாம் ரெடி ஆகுவாங்க அப்படியே இந்த கடலோர கவிதைகளோட ஒரு ஒரு ஷெடியூல் முடிச்சுட்டு வந்து அடுத்த ஷெடியூலில் அவங்க இதில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதே டைமில் தான் அந்த விக்ரம் படத்துலேயும் சரி அப்புறம் இந்திரஜித்தன் இன்னொரு படம் தெலுங்கு படம் அந்த படத்துலலாம் டேட்டு கீப் ஆன் கமல் சார் வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்திருக்காரு ஆனால் அது அதுக்கெல்லாம் டேட் கொடுக்க முடியல பட் இந்த ஒரு படம் செய்கிறதுக்குள்ள சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது பட் இட் இஸ் வெரி ஸ்மால் கேரக்டர் பட் வெரி பவர்ஃபுல் கேரக்டர் அவங்க சொல்லி கொடுத்தது நான் செஞ்சேன் அவ்வளோதான் அது வந்து இன்றைக்கும் பேசப்படுது இன்றைக்கும் அந்த ரெண்டு படங்கள் எங்கள் மிகப்பெரிய வரம் சித்திராமா பாடின அந்த ஏதோ ஏதோ எண்ணம் வளர்த்தை நல்ல பாட்டும் என்ன சத்தம் இந்த நேரம் அந்த பாட்டும் மிகப்பெரிய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு பெரிய பெரிய பொக்கிஷம் எனக்கு அந்த ரெண்டு பாட்டும் அந்த பாட்டில் நடிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பமும் கடவுளும் பாலச்சந்திர சாரும் எனக்கு கொடுத்தாரு ச இந்த நேரத்தில் அவரை கண்டிப்பாக நினச்சி பார்க்கணும் அது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு எனக்கு அதுக்கப்புறமும் நிறைய படங்கள்னால் குணா பண்ணேன் குணா இந்த எக்ஸலண்ட் படம் குணா கூட குணாலியும் எனக்கு நல்ல சாங் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் நானே எல்லா ஆக்ட்ரஸ்ட்டையும் சொல்லுவேன் கமல் சார் லால் சார் மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேர் கூட நம்ம ஒரு அஞ்சாறு படங்கள் இல்லை மேக்ஸிமம் ஒரு பத்து படங்கள் பண்ணிட்டால் போதும் நம்ம வந்து மிகப்பெரிய நடிகர்கள் ஆகிடலாம் ஏன்னா அவங்கள்ட்டருந்து நிறையா கற்றுக்கலாம் கமல் சார் வந்து ஒரு உலகம் அறிந்த ஒரு ஒரு பயங்கரமான நாலேஜபிள் உள்ள பர்சன் அவர் அவர் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டே இருக்கார் இன்றைக்கி வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டே இருக்கார் அவர் கேரவனில் போய் பார்த்திங்கன்னா அவர் ஒரு லேப்டாப்பில் எல்லாமே உலகத்தை பற்றி உலகத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது அவர்கிட்டேருந்து தான் அவர் தான் விதை போட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க அவர் வந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கார் ஒவ்வொன்றா டீச் பண்ணுவார் மேக்கப் பற்றி கேட்டிங்கன்னா அதை பற்றி ஏ டு ஜெட் தெரியும் அவருக்கு கேமரா பற்றி கேட்டிங்கன்னா அதுவும் ஏ டு ஜெட் அவருக்கு தெரியும் டேரக்ஷன் பற்றி கேட்டிங்கன்னா அதுவும் ஏ டு ஜெட் தெரியும் லிரிக்ஸ் பற்றி கேட்டால் அதுவும் ஏ டு ஜெட் தெரியும் அதுக்கப்புறம் அவர் அதை அவரே வந்து வளர்த்துக்கிறார் எக்ஸ்பீரியன்ஸு டெய்லி படிச்சுக்கிறாரு இப்போ நம்மெல்லாம் என்ன நினைப்போம் ஒரு படம் முடிஞ்சோன்னு சரி அந்த படத்தோட இது முடிஞ்சிடுது அவர் அடுத்தடுத்த தேடல்கள் தேடிக்கிட்டே இருக்கார் அவருக்கு ஸோ அவர் பத்து படம் நல்ல படங்கள் நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வந்து மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆகிடலாம் அந்த மாதிரி எக்ஸலண்ட் டேலண்ட் உள்ள ஒரு பர்சன் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அவர் கூட நடிச்சதில்லை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் ஏன்னா சின்ன பிள்ளையிலேருந்து நடிக்க ஆரம்பித்து களத்தூர் கண்ணம்மாரிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நடித்து பிக் பாஸில் வந்து அப்புறம் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய மக்கள் நீதி மையமில் ஏதாவது நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களாக இருக்கட்டும் கமல் சாராக இருக்கட்டும் ரஜினி சாராக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டிற்கு நீங்கள் ஏதாவது செய்வீங்க ரெண்டு பேரும் வரணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசை ரெண்டு பேரும் வந்து தமிழ் ஜனங்களுக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு ஏதாவது நீங்கள் செய்யணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் அதே மாதிரி ஆக்ட்ரஸ்ஸுங்களுக்கு செய்யணும் சொச்சமாக ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் பீப்புள் தான் இருக்கும் அவங்க எல்லாருக்குமே உங்களுடைய பழைய பாஸ்ட் அதாவது உங்களுடைய நினைவுகள் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டது அதை எல்லாம் வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்து எல்லோரும் மாதத்தில் ஒரு தடவை மீட் பண்ணி உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல
என்னுடைய எல்லா வாழ்த்துக்களையும் உங்கள்கிட்ட என்கிட்ட வந்து மலையாளத்தில் தான் பேசுவார் கமல் சாரு அதே மாதிரி ஸ்பீச் ஆஃப் லாங்குவேஜ் எல்லா லாங்குவேஜும் இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும் மலையாளமாக இருக்கட்டும் தமிழ் இருக்கட்டும் தெலுங்கு இருக்கட்டும் கன்னடா இருக்கட்டும் குஜராத்தி இருக்கும் மராத்தி இருக்கட்டும் எல்லாமே டான்ஸ்லேயும் அப்படி தான் பெரிய கிளவர் எனக்கு நான் செஞ்ச கேரக்டர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்ச நாளும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நான் அவர் என்கிட்ட என்னுடைய ஆசைகள் நான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பஞ்சதந்திரம் ஒரு மைக்கேல் மதன காமராஜன் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும் கமல் சார் கூட அப்படின்ற மிகப்பெரிய ஆசை இருக்குது நடக்குமான்னு தெரியாத நடந்தால் இஸ் அ வெரி டேலண்டட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டேலண்டட் இருக்க ஒரு நடிகன்றதில் நான் அவருக்கு அதில் நான் பெருமைப்படுறேன் அவர் கூட நடித்ததில் மட்டும் இல்லை இனியும் நல்ல நல்ல கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன்